இந்த மாப்பிள்ளை பெஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல கடைசி பெஞ்சு அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய சக சக ஆட்கள் நீங்கள் நானும் ஸ்கூலில் வந்து லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காண்டிருப்பேன் உங்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம் தேங்க்யூ கருத்துக்களை பதிவு செய் ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வந்திருக்க மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமதி விஜயதாரணி அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்க இது இது வரைக்கும் இதுக்குள்ளே வரல இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்காங்க அதை ஓப்பனாக வேறு சொன்னாங்க அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே ஸோ மேடையில் இருக்கிற சக இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய கஸ்தூரிராஜ் அவள் பட எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கம் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் விழாவை கொண்டிருக்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தொகுத்து வழங்கின அம்ம பெண்மணிக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் கோயம்புத்தூரா சந்தோஷம் இந்த அட்வான்ஸாக வந்து முதல்லையே வந்து இந்த கருத்துக்களை பதிவு செய் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இன்னைக்கு என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்ததுக்கு மெயின் காரணமே நான் எங்கேயுமே சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கருத்துக்களை வந்து தைரியமாக பதிவு பண்ணேன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது என் உதவியாளர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் பதிவு செய்ய சொல்லி அவசியம் சொல்லுவேன் ஸோ என்னுடைய சக்ஸஸ்க்கு அது மெயின் முக்கியம் ஏன்னா எங்கள் டேரக்டர் ஏதாவது சீன் சொல்லும்போது ஏதாவது பேசும்போது இது நல்லா இல்லை சார் இது ஏதாவது மாற்றணும்னா ஏ என்ன அப்படின்னு சொல்லி டமான்னு சிகரெட் பேக்கெலாம் தூக்கி வீசுவார் நான் பேசாமல் உட்காந்துருப்பேன் நல்லா இல்லை அவ்வளோதான் அது மாற்றுற வரைக்கும் எவ்வளோ போராட்டம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ போராட்டம் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த டைட்டில் எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸிவாக இருந்தது அப்புறம் படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாங்ஸ் ரொம்ப மெலடியாக போட்டிருந்தார் கணேஷ் ராகவேந்திரா நான் அவ்வளோ வரும்போது கரெக்டாக சாங்கு தான் ஓடிக்கின்றது இறைச்சலெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல மெலடியாக இருந்தது மனோகர் ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா இருந்தது நம்ம கவிஞர் சொர்க்கோ அவர்கள் அவர் தான் ரெண்டு பாட்டு எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாம் அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உபாஷனாவா அவங்க பெங்காலி ஆனால் அவங்ககிட்ட ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா தான் என்ன நினச்சாங்களோ அதை தமிழில் எப்படியாவது முயற்சி பண்ணி சொல்லிடுவோன்னு கடைசி வரைக்கும் அந்த கருத்துக்களை தமிழ்லேயே கடைசி வரைக்கும் சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நானே வேறு ஒரு படத்தை எங்கூட நடிச்சிருக்காங்களா எனக்கு தெரியல மறந்துட்டேன் நான் ஏதோ ஒரு படம் இன்னும் படம் ரிலீஸ் ஆகலை அந்த படம் ஷூட்டிங்கில் மீட் பண்ணால் ஆனால் அது வேறு மாதிரி கெட்டப்பில் இருந்ததுனால சரியாக நான் கவனிக்கல அப்புறம் அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்புறம் ராகுல் நம்ம கோபி அவர்கள் சுபாஷ் அவர்கள் இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஸ்பெஷலாக ஒரு நன்றி சொல்லணும் என்னென்ன வெறும் ஃபங்க்ஷனாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஐந்து பெண்மணிகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஆனர் பண்ணணும்னு சொல்லி ஏதோ உப்புக்கு சப்பான ஒரு விழாங்கிற மாதிரி இல்லாமல் சிறப்பான முறையில் அதை செஞ்சுருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகள் அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கேட்டாங்க ஏதாவது இருந்தால் சொல்லிடுங்கன்னு ஒன்றே ஒன்று தான் அதை செஞ்சிட்டீங்கன்னாலே போதும் எல்லாம் சரியாக வந்துடும் என்னென்னா எந்த தேட்டர்லேயுமே பெரிய படம் மட்டுமே ஓடக்கூடாது ஒரு சின்ன படமும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா வெறும் பெரிய படம் மட்டும் ஓடுறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சட்டப்படியே அந்த ரூல்ஸ் வந்ததுன்னு சொன்னால் தான் சரியாக வரும் ஏன்னா எங்கனால் இனிமேல் கொண்டு வர்றதுக்கான சாத்திய கூறு இருக்கான்னு தெரியல ஏன்னா திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கமும் விடுபட்டு போய் அதுக்குள்ளே வந்து வேறு ஆளை போட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் சைடில் நடிகர் சங்கமும் தகராறாகி அதுக்கும் வேறு ஆளை போட்டிருக்காங்க ஸோ நாங்களாம் இப்போ அதை முயற்சி பண்ணுறதுங்கிறத விட சட்டப்படி அதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பண்ணீங்கன்னு சொன்னோம்னா இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன படமும் ஓடணும் அப்படின்னா அந்த மலேசியாவிலலாம் எப்படி ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்களே அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ரூல்ஸ் வந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக சித்த சின்ன படங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நிறைய பேர் வந்து சின்ன படம் எடுக்கிறதுக்கு தைரியமாக துணிஞ்சு வருவாங்க அதனால் அது சட்டப்படி அங்கீகாரம் கிடைக்கிற மாதிரி நீங்கள் அதை பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ராகுல் அவர்கள் வந்து ரொம்ப அதாவது ஆதங்கத்தோடு ஃபீல் பண்ணி சொன்னார் விழிப்புணர்வு உள்ள படங்களுக்கு தயவுசெய்து பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் எல்லாருமே ஊடக நண்பர்கள் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அது பேசும்போது கூட சேகரன் அழகாக சொல்லிட்டு போனார் பத்திரிகை வந்து என்றைக்குமே 
நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக கை கொடுப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருமே வந்தவங்க எல்லாருமே வந்து பத்திரிகையாளர்னாலே ஊடக நண்பர்கள் இவங்கனால தான் எல்லாருமே மேலுக்கு வர முடிஞ்சது என்னென்னா சிறப்பாக இருக்கிறத வந்து எல்லாருமே வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி பண்ணிடுவாங்க அதனால் அதில் உங்களுக்கு ஒன்றும் டவுட் வேண்டாம் நம்ம நீங்கள் சின்சியராக முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க முயற்சி பண்ணியிருக்கும் போது கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரே நைட்டில் வந்து இந்த கதை உருவானதாக சொன்னீங்க நானும் ஒரே நைட்டில் ஒரு கதையில் ரெண்டு கதை பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று இன்று போய் நிலைவா அது என்னென்னா ஆல்ரெடி ஒரு படம் ஒரு கதை பண்ணி வச்சுருந்தேன் வாங்க மச்சா வாங்கன்ட்டு ஒரு ஏழு எட்டு நாள் இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து சொன்னாங்க இல்லை தேவராஜ் மோகன்னு ஒரு டைரக்டர் வந்து இதே சினிமா சப்ஜெக்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி ஏழாயிரம் ரெடி எட்டாயிரம் ரெடி எடுத்திருக்காங்கன்னா அப்போ தான் யோசித்தேன் சரி நான் முதல்ல வந்துட்டேன் அவங்களுக்கு இடைஞ்சல் அவங்க முதல்ல வந்துட்டேன் எனக்கு இடைஞ்சலுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு நைட்டு கவிதாலயில் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த இவர் அண்ணதாச சார் அந்த அந்த ஹோட்டலில் அங்கே உட்காந்து ஒரு நைட்டு உட்காந்து காலையில் ஒரு மூன்றரை நாலு மணி வரைக்கும் திங்க் பண்ணி அந்த அஞ்சு மணிக்கு என் அசிஸ்டண்ட் எழுப்பி இன்று போய் நாளை வாங்க த அந்த நாட்டை சொல்லி அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் குளிக்கவே போனேன் எல்லோரும் பேசலான்ட்டு அதில் ஆளாளுக்கு பூந்து நிறைய சீன் சொன்னாங்க ஏன்னா அவன் அவன் சம்மந்தப்பட்ட சீன் இல்லையா என்று போய் நாளை வா பிள்ளையில் சைட் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே அந்த ஏஜுக்கு உண்டான ஒரு சமாச்சாரங்கிறதுனால எல்லா அசிஸ்டண்ட்டுகளும் ஆளாளுக்கு தாராளமாக சீன்களை சொன்னாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு படம் வந்து ஒரே நைட்டு வந்து இதானது எங்கள் டைரக்டர் டாப் டக்கர்னு ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு அது வந்து அந்த கதை ஏற்கனவே வந்த சிம்லாரிட்டி இருக்குது சிவப்புரோ ஜாக்கல் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அப்செட் ஆகி பாம்பேயில் அங்கே மீட் பண்ணப்போ சொன்னார் அப்புறம் நான் வந்து கேட்டு கதை கரெக்ட் பண்ண முடிஞ்சா பண்ண சார் இல்லைனா வேறு எதாவது கதை பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு அப்போ முந்தாங்க முடிச்செல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி ஓடிட்டுருக்கையோ இப்போ எங்கேயா நீ வரப்போகிற அப்படின்னாரு உங்கள் அசிஸ்டண்ட்டு தானே எப்பவும் நான் உங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட்டு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்போ கதை கேட்டு அங்கே ஹோட்டலில் என்ன கதை க சொன்னார் அவர் இப்போ கேட்கும்போது சிம்லர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி தெரிஞ்சது இல்லை சார் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுற வேறு எதாவது புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு நைட்டு அவர் என்னை ஹோட்டலில் விட்டு போனார் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஒரு கைதியின் டைரி அந்த கதையை கூப்பிட்டு நான் நேரட் பண்ணேன் ஸோ ஒரே நைட்டில் வந்து அந்த கதை எனக்கு வந்தது என்னென்னா நம்ம சின்சியராக முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணணும்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒரே நைட்டில் வந்து அவர் எந்த அளவுக்கு அதை ஆர்வமாக ஏதாவது வித்தியாசமாக செய்யணும்னு சொல்லி திங்க் பண்ணியிருப்பாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிஞ்சது அப்புறம் இந்த கருத்துக்கள் பதிவு செய் இந்த கதையை வந்து சொல்லும்போது இதில் உண்மையிலேயே சமுதாய விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கே கொஞ்ச நாளாக நான் அதுக்கு நோட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறேன் எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருந்தது என்னென்ன யார் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா பெண்களுக்காக படம் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி நான் இது வரைக்கும் எடுக்கிற படங்களில் என்ன எரியாமையே பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதுக்கு என்ன காரணம்னா நாங்கள் இருந்தது கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் எனக்கு ரெண்டு அத்தை இருந்தாங்க வீட்டில் தாத்தா பாட்டி எங்கள் அத்தை மாமன் அத்தை குழந்தைய எல்லாம் இருந்தாங்க அதனால தான் அந்த குடும்பத்தினுடைய சூழ்நிலைகள் பெண்களுடைய மனநிலை எல்லாமே எனக்கு மைண்டில் நல்ல சின்ன வயசுலேருந்து ஏறினதுனால அது என்ன எரியாமல் திங்க் பண்ணும்போது போச்சு ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா பெண்கள் ஒரு லெவலில் இப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டுப்பாடோடு இருந்தது பாருங்கள் இந்த டெலிஃபோன் ஒன்று வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கட்டுப்பாடு போயிடுச்சு இது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சொல்கிறதுக்கு ஆனால் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அவங்க வந்து இந்த கட்டுப்பாடு இல்லாதனால எங்கே பார்த்தாலும் ரோட்டில் பார்த்தாலும் சரி இப்படியே தான் ஒரு பொண்ணு இப்படியே தான் பஸ்ஸில் அங்கே இங்கே அங்கே குசு 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 குசுன்னு என்ன அப்படி என்ன தான் பேசுகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஒரு கதையில் எழுதியிருந்தேன் அதில் வந்து அடிக்கடி நான் சிம்மு மாற்றுற மாதிரி அந்த ஹீரோ மாற்றிட்டுருப்பான் ஏ என்னடா சிம்மெல்லாம் மாற்றிட்டுக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு இல்லையா ஏன்னா எந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசுனாலும் அடுத்த நாள் அந்த பொண்ணு மறுபடி கூப்பிடுவா இல்லையா அதை கட் பண்ணுறதுக்கு சும்மா சிம் மாற்றிடுவான் இது ரொம்ப தப்பு இல்லை நீ வேறு நானாவது சிம்மை மாற்றிட்டுருக்க பொண்ணுகள்லாம் ரெண்டு பொண்ணும் மூணு பொண்ணு எத்தனை சிம் வச்சுருக்கேன் உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அது என்னென்ன தப்பு நடக்குதுன்னா இப்போ இந்த கதையில் தப்பு நடந்திரு
பட்டிமன்றத்தில் பேசுனதில் ஒன்று வரும் அது என்னென்னா ஊசி இடம் கொடுக்காமல் நூல் நுழையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்ஜுமெண்ட்டில் வந்து நானும் லாயர் சுமதியும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் சொன்னோம் அது வந்து தமாஷாக சொல்லப்பட்டது காமெடியாக இருந்தால் கூட உண்மை அதுதான் பெண்கள் வந்து நீங்கள் இடம் கொடுக்குறது தான் தப்பு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்துடுது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துட்டு அது கரெக்டாக இருக்கும் வெறும் பசங்களை மட்டும் தப்பு சொல்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஏன்னா நான் யோசிப்பேன் சிலதெல்லாம் எனக்கே ஒன்றும் புரியாது கவிஞர் சொற்கோவில் இருக்கார் வல்லு ஒரு கற்ப பற்றி யாருக்குங்க எழுதுனார் ஒரு பெரிய அதிகாரம் பெண்களுக்கு தான் இருக்குது ஏங்க அது தெரியாது உங்களுக்கு என்னங்க இது வம்பா இருக்கு ஏன் எழுதுனா ஆம்பளை தப்பு பண்ணானா அது ஏதோ போகிற போக்கில் போயிட்டு அப்படி வந்துடுவான் அது வேறு மாதிரி ஆகிப்போகும் பெண்கள் அந்த விஷயத்தில் வந்து தப்பாகி போச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய தப்புக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால தான் திருப்ப திரும்ப அதை வலியுறுத்தி இது பண்ணிருக்கான் நீங்கள் பேப்பர் எல்லாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க சொல்லும்போது கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு வேறு வழி இல்லை என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு என்னென்ன அவர் சின்ன வீடு வச்சுட்டானா இவன் என்ன வேணாலும் சின்ன வீட்டுக்கு பண்ணிடுவான் காசு போனால் என்ன வேணுமோ கொடுக்குறதெல்லாம் கொடுத்துருவான் ஆனால் பெரிய வீடு டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டான் ஆனால் அதே பேப்பரில் நீங்கள் பாருங்கள் என்னென்ன கள்ள காதலன் அப்படின்னுக்காக புருஷனையே கொண்டுட்டாங்க குழந்தையை கொண்டுட்டாங்க இப்படிங்கிற நியூஸ் எல்லாம் வர்றது என்னதுனால அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுதான் லேடிஸ் வந்து அந்த கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் அவங்கள வந்து அந்த லிமிட்டில் வச்சுருக்கணும் அவங்களே அவங்களுக்குள்ள ஒரு சுய கட்டுப்பாடு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ இன்றைக்கி இந்த டெலிஃபோன் அது இதெல்லாம் வரும்போது வந்து என்ன ஆகி போச்சுன்னா அது அதை விட்டு தாண்டி அவங்க எங்கெங்கேயோ போயிட்டுருக்காங்க அதனால் ஈஸியாக தப்பு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வருது இப்போ பொள்ளாச்சியில் தப்பு நடந்ததுன்னா பசங்க மட்டுமே காரணம் அல்ல நீ உன்னோட வீக்னஸ்ஸு அதை அவன் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி உன்னை கொண்டு போயிட்டான் ஸோ அவன் பண்ணது பெரிய தப்புன்னா அந்த வாய்ப்பை உண்டாக்கி கொடுத்ததுங்கிறது இருக்கு அது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வாய்ப்பு உண்டாக்கி கொடுத்துட்டீங்க அதுதான் ரொம்ப தப்பு ஏன்னா இப்போ லேடிஸ் பற்றியும் சில விஷயங்கள் நான் ஒரு கதை எழுதும்போது அது ஒரு மேட்ரு எழுதியிருந்தேன் என்னென்னா ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணுவாங்க இந்த வீட்லேயும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அந்த வீட்லேயும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ கடைசியில் வெட்டு குத்துங்கிற லெவலுக்கு தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ரெண்டு பேர் தனியாக ஒரு இடத்துல போய் சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அந்த பவுடர்லேயும் ஒத்துக்கலாம் என் வீட்லேயும் ஒத்துக்கலாம் இப்போ அவங்கனால தான் சாகர ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம எப்படி சாக போகிறோம் ஏன் சாகிறதுக்கு முன்ன நம்ம சந்தோஷமாக இருந்துட்டு சாகக்கூடாது அப்படிம்மா அப்புறம் அந்த பொண்ணு சிரிப்பா சிரிச்சுட்டு ஓகே கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே இருந்து ஒரு லெட்டர் ஒன்று எடுத்து கொடுப்பா கொஞ்சம் படியேன் சத்தமாக படியேன் அப்படிம்மா அதில் அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு எழுதியிருக்கோம் அன்புள்ள அப்பா அவர்களுக்கு நான் ஏதோ வயசு கோளாறுல வேறு ஏதோ ஒரு ஆசையில் இந்த பருவம் வந்து அதில் வந்து இப்படியெல்லாம் தப்பு தவறமாக பண்ணிட்டேன் அதில் தான் இப்படி லவ் பண்ணிட்டு இப்படி ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு உங்கள் மானத்தை கெடுத்துட்டேன் உங்கள் கௌரவத்தை கெடுத்துட்டு அப்படியெல்லாம் நினைக்கிறீங்க தப்புப்பா இப்போ சாகிறதுக்கு மேலே ஒரு விஷயத்த அதை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திடுறேன் என்னென்னா இப்போ நான் டெத் ஆகிறேன் ஆனால் சாகும்போதும் உங்கள் மகளாகத்தான் சாகிறேன ஒழிய வேறு மாதிரி நான் சாகலை ஆனால் இதை படித்தோன்னே அவனுக்கு கண்ணு கலங்கும் ஏன்னா இப்போ அதை மீறி எப்படி தப்பு பண்ணலான்னு தோணும் அதனால் அவன் சாரிம்மா சாரின்னு சொல்லும்போது இன்னொரு சாரி சவுண்டு கேட்கும் என்னடான்னு பார்த்தா ரெண்டு பேரண்ட்ஸும் வந்திருப்பாங்க அவங்க இந்த லெட்டர் படித்து தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேரண்ட்ஸும் இவ்வளவு பவித்திரமாக இருக்குன்னு நம்ம பொண்ணு ஸோ இப்படி இருக்கவங்களை வந்து நம்ம பிரிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா லேடிஸ்னுடைய மன பக்குவம் மனத்தை மன இதுங்கிறது இருக்க அது அவ்வளவு தூரம் சில நேரங்களில் பக்குவமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு கதையில் நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் தமாஷாக கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் உண்மை அதுதான் என்னென்னா ஒருத்தர் ஓடி வந்து நான் தான் லாயரி நேராக வந்து காலில் வந்து விடுவான் சார் என் பொண்டாட்டி டைவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வர்றா தயவுசெய்து என்னை எப்படியாவது கொஞ்சம் காப்பாற்றுங்க நீ என்னடா தப்பு பண்ண எதுக்கு டைவர்ஸ் பண்ண வரான் இல்லை சார் நான் கொஞ்சம் குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குன்னா இது முதலேருந்து தெரியாத அவங்க ஒய்ஃபுக்கு தெரியும் அப்புறம் எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் சமாதானப்படுத்தி நான் விட்டுற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுறேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்னா இல்லை அஞ்சு வருஷமாக ஆகி போச்சு அஞ்சு வருஷமாக எப்படி தாக்க பிடிச்சிட்டு இருக்கிற இன்னும் குடிச்சிட்டு இருந்த
இப்போ அப்புறம் என்ன இந்த எந்த கோவம் வந்திருந்தால் இன்றைக்கி டைவர்ஸ்ன்னு வர்றாள் இல்லை நாம் இங்கே ஒரு பெரிய லாயர் இருக்காரா அவர்கிட்ட போனால் கண்டிப்பாக டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருவார் வேறு வழியே இல்லை அதனால் வந்துக்கிட்டு இருக்கா எனக்கு என் ஒய்ஃப் இல்லாமல் முடியாது நான் குடிகாரனாக இருந்தால் கூட என் ஒய்ஃப் விட்டுட்டுனால இருக்க முடியாது நீங்கள் தான் காப்பாற்ற முடியும்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பேர் சொன்னாங்க அதுதான் உங்கள்கிட்ட வந்தேன் சரி கடைசி என்னடா தப்பு பண்ணால் டைவர்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு தென்னால் அஞ்சு வருஷமோ இல்லையே இப்போ டைவர்ஸுக்கு வந்திருக்கு என்ன காரணம் அது நான் ஒன்றும் இல்லை சார் முந்தானத்து உட்காந்து சாப்பிட்டுருந்தேன் எப்பவுமே தனியாக வீட்டில் தான் உட்காந்து சாப்பிடுவேன் என் குழந்தையெல்லாம் வர்றது தெரியாது நாலு வயசு குழந்தை அது தெரியாது திடீர்னு அவன் ஒய்ஃப் எங்கள் சம்சாரம் எங்கேயோ வெளியே போயிட்டேன் நான் குடிச்சிருக்கும்போது வந்துட்டாப்பில்ல அப்புறம் வந்து நீ என்னப்பா சாப்பிட்ற என்ன ஒன்றும் இல்லைப்பா அது அப்படி அப்புறம் நானும் சாப்பிட்லாமாப்பா அது நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க நான் சாப்பிட்லாமான்னு சரி பெத்த குழந்தையை பார்க்க வச்சுட்டு எப்படி சாப்பிட்றது நானும் கொஞ்சம் ஊற்றி ஊற்றி கொடுத்தியா நான் கொடுத்தேன் அப்புறம் இல்லை அது ஒரு சின்ன தப்பா இது கொடுத்ததே தப்பு இதில் என்ன தப்புன்னா இல்லை ராவாகவே கொடுத்துட்டேன் நான் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அதான் மயக்கமாச்சுன்னா நான் சொன்னேன் ஒன்று டைவர்ஸ் இல்லை ஒன்று வேறு ஏதாவது பண்ணியிருக்கணும் கொண்டாடி போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் துரத்துவேன் ஐயோ ஐயோ எனக்கு உண்மையிலேயே எனக்கு வந்து தயவு செய்து என்னை காப்பாற்றுங்க இல்லை எனக்கு கஷ்டம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவன் பார்த்தா கடைசியில் பாய்ஷன் பாட்டு வாங்கி வச்சுருப்பான் நீங்கள் எனக்கு காப்பாற்றலன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து இதை குடிச்சிட்டு போயிடுவேன் எப்படியோ காப்பாத்து சார் சார் கார் வந்துட்டுருக்கு கார் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா தூரத்தில் கார் வந்துட்டுருக்கு அப்புறம் வந்தால் அப்புறம் உண்மையில் உன்னை நம்பலாமான்னு நம்பலான்னு சரி கையில் பாய்ஷன் பாட்டெலாம் வச்சதுனால நம்புறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரும்போது நான் சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் என்ன அந்த அம்மா கார் விட்டு இறங்கும் இறங்கணுன்னையுமே உடனே இவன் சொல்லுவான் சார் என்ன செய்வீங்களோ தெரியாது எனக்கு நான் டைவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும் என்னை டைவர்ஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுங்க டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுங்க அந்த அம்மா ஷாக் ஆவாங்க இல்லை நான் இந்த ஆள் டைவர்ஸ் பண்ணணும்னு வந்துட்டு இருந்தால் இந்த ஆள் இவன் என்ன இன்னொரு வகையிலிட்டு போய் டைவர்ஸ் டைவர்ஸ் இருக்கா யோ நல்லா யோசிச்சு இல்லை சார் டைவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழியில் நான் ஏதோ பிடிச்சா அதுக்காக வந்து அவளை நான் உடவே மாட்டேன் டைவர்ஸ் பண்ணேன் அப்போ டைவர்ஸுக்கு என்ன வேணால் பண்ணுவியா என்ன வேணால் பண்ணுவேன் சரி ஓகே நாளைக்கு என்ன அந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன்றே ஒன்று கோர்ட்டில் வந்து ஒன்று சொல்லணும் என்னென்ன காலையில் நீ வீட்டு விட்டு போயிடுவில்ல வேலைக்கு அப்படின்னா அப்படின்னு இவன் இருக்கான இந்த பையன் என் அஷ்டன்ட்டு இவன் வீட்டுக்கு வருவான் எங்கே உன் வீட்டுக்கு வருவான் ஏன் ஆ அப்புறம் இந்த அஷ்டன்ட்டு மத்தியானத்துக்கு மேலே நீ வந்து சாப்பிட்டு போயிடுவில்ல அதுக்கப்புறம் இந்த அஷ்டன்ட்டு வருவான் உன் வீட்டுக்கு என்ன இது அப்படின்னா இல்லை இவங்கெல்லாம் வர்றாங்க ஏன் அவங்க சம்சாரத்துக்கு கூட அவங்கெல்லாம் கனெக்ஷன் இப்படிலாம் சொன்னால் தானே என்ன டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுக்க முடியும் உடனே அவன் வந்து சார் நான் இதை டைவர்ஸ் தான் கேட்டேன் அதுக்காக இவங்கெல்லாம் இத்தனை பேர் என் வீட்டுக்கு மாறி மாறி வந்துட்டுருக்கான்னு சொன்னேன் அப்போ தான் என் கேஸ் ஜெயிக்கும் அப்போ தான் என் டைவர்ஸ் வாங்க முடியும் சார் சார் என் பொண்டாட்டி என்னை விட்டு போயிட்டா கூட அவன் நல்லபடியாக இருக்கட்டும் யாரையா கல்யாணம் முடிச்சுட்டா கூட பரவாயில்ல தப்பு இல்லை இதுக்காக போய் என் பொண்டாட்டி போய் குறை சொல்ல சொல்லுவீங்க எப்படி சார் நியாயம் அப்படின்னு இதை கேட்டுட்டு இருந்தால் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரே ஷாக் ஆகிடுவான் இல்லை சார் பரவாயில்ல அப்படி இப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பொண்ணு இப்போ விடு விடுன்னு வருவா வந்துட்டு அந்த கையில் பாட்டில் இருக்குது இவன் எடுத்து நான் அதை குடிச்சிட்டே போயிடுறேங்க போது தட்டி விடுவான் தட்டி விட்டு இல்லைங்க நான் போய் அந்த லாயரை பார்த்து தந்துடுறேன் ஏன்னா மரியாதைக்கு போய் ஒரு வார்த்தை வேண்டான்னு சொல்லணும் இல்லையா சொல்லிட்டு தந்துடுறேன் ஏன்னா எப்போது என் பேர் கிடக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் நினைக்கிறீங்களோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களை திருத்திட முடியும்னு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடுவான் போன உடனே அந்த பொண்ணு பக்கத்தில் லாயரை பார்க்க போகணும்னு நான் சொல்லுவேன் இதுதான் என் பொம்பளை அவன் மைண்டில் நீ அவன் மேலே வந்து அவளுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வந்துடக்கூடாது நீ நினச்ச அப்படின்னு அவனுக்கு பொய் தான் சொல்ல சொன்னேன் நான் சொன்ன பொய்க்கே அந்த பொம்பளை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறா பார்த்தியா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுட்டு சார் இனிமேல் அது குடிக்காமல் இருந்தால் நேராக அந்த பொம்பளை வருவா வந்தோடனே வாங்க உன்னை திருத்த முடியும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போகும்போது என்ன பார்த்து அப்படின்னு என்னை தும்பிட்டு போவான் நான் தொடச்சுட்டுவேன் அப்படின்னு என்னென்ன லேடிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து என்னென்ன டைப் அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தில் வந்து நமக்கு அப்பா வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு பாதுகாப்புக்கு தான் போ ஃபோன் வாங்கி கொடுக்குறாரு என்னென்னா பொண்ணு எங்கே இருக்குது என்னென்னு தெரியல எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு எங்கே
ஏன்னா சினிமாலேயே வந்து எல்லா ஆளாலும் கடிச்சுக்கிட்டு நேற்று பார்த்தேன் ரொம்ப காமெடியாக இருந்தது நம்ம கடம்பூர் ராஜ் அவர்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து பேசினார் எங்களுடைய ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் அப்படின்னாரு எங்கடா அப்படின்னா எனக்கு எங்கே திடீர்னு இப்படி பேசுகிறார் இவர் அப்படின்னா அப்போ தான் தெரிஞ்சது அந்த சூப்பர் ஸ்டார் வேற ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு இவர் கவுண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு மேலே கூட இருக்கிறவர் அப்போ தான் அது அமைச்சராக இருக்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்கு அதனால் அப்போ தான் நினச்சிட்டேன் எங்கள் சண்டையும் தீர போகிறது இல்லை நீங்களும் உங்களும் வந்து அரசியல்வாதிகிட்ட போய் நின்றுட்டு அவங்ககிட்டையும் சண்டை போகிறதில்ல என்னென்ன பண்ணைக்கு இப்போ இது சொல்லும்போது நம்பியார் என்னக்காக வந்து கேட்டாங்க நம்பியார் என்னக்காக வந்து அவரை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நூறாவது வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்ல முடிஞ்சது சினிமாவில் வந்து எல்லா நல்ல குவாலிஃபிகேஷனோடு ஹீரோ இருக்கா ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் இருக்கானா ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு சில பேர் எம்ஜிஆர் சொல்லலாம் இன்னும் சில பேர் சொல்லலாம் பாக்கி எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய ரியல் கேரக்டருக்கும் சினிமாவில் இருக்கிற கேரக்டருக்கும் ஒன்றும் சம்மந்தமே இல்லை சினிமாவில் அப்படியே வாரி அப்படி வளர்ந்துவாங்க இந்த கை கொடுக்குறது தெரியாதுமா ரியல் லைஃப்பில் போனோம்னா யாராவது வந்தாலே அவன் ஏதாவது கேட்பான் போலுக்குன்னு ஓடிடுவாங்க இப்படி தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா நம்பியார் என்ன வந்து ரியல் லைஃப்பில் வில்லனாக நடிச்சவர் ரியல் லைஃப் ஹீரோவாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பற்றி அப்ரிஷியேட் பண்ண அதே மாதிரி அவர் சம்சாரம் அவருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து எந்த ஊருக்கு போனாலும் அவங்க தான் கொண்டு வந்து சாப்பாடு வந்து செஞ்சு பரிமாறுவாங்க அவர் ஷூட்டிங் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாய் எடுத்துன்னு அவருடைய மனைவிக்கு தான் வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு வாய் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இவர் சாப்பிடுவார் ஸோ ஒரு வில்லனாக நடித்தவர் அவருடைய நான் கேட்டேன் நான் பார்த்துட்டு ஒன்றும் இல்லைப்பா நமக்கா லைஃப்பில் என்னென்னவோ செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு நான் என்னப்பா பெருசாக செய்ய போகிறேன் இதுதான்ப்பா அப்படின்னு எனக்கு சுறு பண்ணுது நான் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஹேபிட் இல்லையே அப்படின்ட்டு ஆனால் அது பிடிச்சதுனால தான் விளக்கு வச்ச நேரத்தில் அந்த ஃபஸ்ட்டு சீனை கிரியேட் பண்ணி அந்த விளக்கு வச்ச நேரத்தில் பாட்டு வர்ற மாதிரி பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி வில்லனாக நடிச்சிருந்தால் கூட குருசாமின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நல்ல ஆட்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க பெண்களை எப்படி மதிக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஆண்கள் இருக்கிறாங்க பெண்களும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நேச்சுரலாகவே அவங்களுக்கு இளைய சுவாவம் இருக்குது அதே மாதிரி தப்பு பண்ணுறானா லவ் பண்ணுறாங்க இருக்கா எல்லா பொம்பளையும் எல்லா பொண்ணுமே தப்பு பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை அந்த மாதிரி ரியலாக இருக்கிறவங்களே எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதனால் நம்ம கட்டுப்பாடுக்குள்ளே நம்ம இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இதில் வந்து இந்த செல்ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறம் அதில் என்ன பாதிப்புங்கிறது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விழிப்புணர்வு வந்து ஜனங்கிட்ட ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீச் ஆகிறது கமர்ஷியலாக இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக பேசப்படுற அளவுக்கு உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குற அளவுக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் பேர் வாங்கி கொடுக்கும் அதனால் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நான் லேட்டாக வந்ததுக்கு காலதாமதம் வந்ததுக்கு ஏன்னா நான் எங்கேயோ அங்கே கேளம்பாக்கத்தில் எங்கேயோ ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன் நாலரை மணிக்கே இதுக்கும் புறப்பட்டேன் ஆறு மணிக்கு வந்துடலான்ட்டு ஆனால் ஏழரை மணி வரைக்கும் என்னால் வர முடியல இந்த டிராஃபிக்கில் அந்த கருத்துக்கான இது கருத்துக்களை பதிவு செய்யணுன்னா நம்ம ஊர் டிராஃபிக்கு அதையும் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கு ரோடு எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அதையும் பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்குது இந்த மாதிரி எத்தனையோ கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்குது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எனக்கு என்ன தோணுதோ தோன்றதை வந்து கரெக்டாக என்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்கிற மாதிரி என்னுடைய அஸ்டண்ட்டுகளையும் வந்து எல்லாரும் கருத்துக்களையும் எங்கள் ஒரு கதை எடுத்துட்டேன்னு சொன்னோம்னா அவங்ககிட்ட அவன் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி டீ குடிக்கிற பையன் முதல் கொண்டு அவன் அவனுடைய கருத்து வந்து என்னங்கிறது சொல்கிறதுக்கு வந்து நான் செவி சாய்ச்சிட்டுருக்கேன் அதனால தான் நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுது அதனால் இந்த கருத்துக்களை பதிவு செய் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மெசேஜ் இதுக்காகவே ராகுலுக்கு பாராட்டுகள் கோபி அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் பொறுமை காத்துக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வண